ഹലോ എവ്രി വൺ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരിക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ടഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയാൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭാവിയിൽ ഒരു ജോലിക്കൊരു പ്രയാസം തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വളരെ ടഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഒന്നല്ല വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഐ സി എ പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ആ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഈ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ മിനിമം നാലര വർഷമാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സി എ എന്നുള്ള കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അവിടെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റില്ല പിന്നെ അവിടെ സി എ എന്നുള്ള കോഴ്സിനേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുക പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ കോഴ്സിനുള്ളത് നാല് സ്റ്റേജുകളാണ് ഒന്നാമത്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മൂന്നാമത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് നാലാമത്തത് ഫൈനൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ന ഇരുപത് പേപ്പറുകളാണ് അഥവാ ഇരുപത് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് സി എ എന്നുള്ള കോഴ്സിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു സി എക്കാരൻ്റെ റോൾ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നമ്മളൊരു സി എക്കാരനായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അഥവാ പ്രൈവറ്റായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് സെക്ടറുകളിലും ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി എം എക്കാരുടെ സ്കോപ്പ് വൈഡായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവരുടെ റോൾ എവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കമ്പനികളിലാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ഒന്ന് ഓഡിറ്റിംഗ് മേഖലകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലകളിലുമാണ് എല്ലാ കമ്പനീസുകളുടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഹെഡുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അത് സി എക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടന്മാരോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കും കൊമേഴ്സിലുള്ള ഹൈ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതായ പ്രൊഫഷണൽ നേടിയ ആളുകളായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് അഥവാ ഓഡിറ്റിംഗ് ഒരുപാട് ഓഡിറ്റിങ്ങുകളുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പിന്നെ അതോറിറ്റി അഥവാ ഈ ഓഡിറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് സി എക്കാരാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്മാരാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് റോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സി എ എന്നുള്ള കോഴ്സിന് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് സി എക്കാരനായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ വളരെ ട്രെയിനഡ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ വളരെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഹൈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഹൈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രഷർ അഥവാ ആദ്യം തന്നെ സി എ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം വരെയാണ് ഒരു ആവറേജ് സാലറി പെർ ആനത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള പിന്നെ ഹൈ ജോബ് പ്രൊഫൈലുള്ള ഹൈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സി എ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജുകൾ ഒന്നാമത്തത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി എ എന്നുള്ള കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്
പിന്നെ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് പാസ്സായാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നാല് പേപ്പറുകളാണ് ഫൗണ്ടേഷനിലുള്ളത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ പേരുകളും ആ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റ് വീഡിയോയിലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫൗണ്ടേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞും ഫൗണ്ടേഷന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാസ്സാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മൾ പേപ്പർ ബേസ് പാസ്സാവലല്ല എല്ലാ പേപ്പറിലും മിനിമം നാൽപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കണം നാല് പേപ്പറുകളിൽ ഓരോ പേപ്പറിലും നൂറ് മാർക്കാണുള്ളത് നാല് പേപ്പറുകളിലും നാൽപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഗ്രഗേറ്റ് നാല് പേപ്പറിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ അഗ്രഗേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ പാസ്സാവുള്ളൂ മറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലും ഫൈനലിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക പേപ്പർ വൈസ് പാസ്സാവലില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാല് സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അഥവാ എട്ട് സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഫൈനലിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് എട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ അഥവാ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പേപ്പർ വൈസ് പാസ്സാവലില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാസ്സാവലുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് വൈസെ പാസ്സാവലുള്ളൂ മിനിമം നാൽപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക അഗ്രഗേറ്റ് ഇരുന്നൂറ് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതി ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായ ആളുകൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ഥിതി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഈ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളുകളല്ലാത്ത മറ്റൊരു ടീമിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പാസ്സായ അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഈ സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി എ ഐ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കോഴ്സാണ് സി എം എ അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളും വളരെ ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റേറ്റിംഗുള്ള കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ സി എം എ യു എസ് എ എ സി സി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പാസ്സായ ആളുകളും ഈ കോഴ്സുകളുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി എയുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും സി എം സി എയുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഗ്രാജുവേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഇവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൻ്റെ സ്റ്റഡി ടൈം അഥവാ എട്ട് മാസമാണ് സ്റ്റഡി ടൈമായിട്ട് ഉണ്ടാകുക എട്ട് മാസം ഇവർ സ്റ്റഡി ടൈം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ആ എട്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ നാല് സബ്ജക്റ്റ് നാല് സബ്ജക്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ നാല് സബ്ജക്ട് നാല് സബ്ജക്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളാകുമ്പോൾ ഈ നാല് സബ്ജക്ട് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമായിട്ടും ഇവർക്ക് എഴുതാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും ഒരുമിച്ചും അഥവാ എട്ട് സബ്ജക്റ്റും ഒരുമിച്ചും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതി ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സായി അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാല് വീക്കുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഐ സി ഐ ടി എസ് എസ് എന്നാണ് പറയുക ആ ഒരു കോഴ്സും കൂടി അതോ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജായ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോവാം പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടണം അതിന് പുറമെ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ് മൂന്ന് വർഷമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളുകൾക്കും സി എം എയുടെയും സി എസിൻ്റെയും ഇൻ്റർമീഡി
ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്തു ആ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകൾ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് വരിക ആ സമയത്ത് ആ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫൈനലിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും പാസ്സാവുന്ന നിർബന്ധമാണ് ഫൈനലിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഫൈനൽ അഥവാ ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ ഫൈനലിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫൈനലിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഫൈനലി അഥവാ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഫൈനലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആറ് മാസത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന അഥവാ രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് മാസത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ എക്സാം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ഫൈനൽ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇല്ല ആ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം കൂടി അഥവാ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം നാല് ആഴ്ച തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ആ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി രജിസ്ട്രേഷനും ഫൈനലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലിലുള്ള എട്ട് സബ്ജക്റ്റുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ട്രെയിനിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളൊരു സി എക്കാരനാകുന്നു ഇതാണ് അഥവാ മിനിമം ഒരു നാലര വർഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കുക അപ്പോൾ നാലര വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പിന്നെ സ്കോപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കോഴ്സുകളെ പോലെ അല്ല സി എ കഴിഞ്ഞിറങ്ങലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഹൈലി ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കും കൊമേഴ്സ് ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോബിനൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല ഹൈ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ള നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ജോബ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തു കിട്ടുന്നതാണ് അതിന് പുറമെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് മേഖലകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ റെസ്പെക്റ്റ് ായിട്ടുള്ള ഒരു ജോബാണ് ഒരുപാട് മറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകളും നമുക്ക് ഈ ജോബിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സി എക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ അത് ഓരോരുത്തരുടെ മൈൻഡ് പോലെയാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണോ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ടൊരു ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി നാലര വർഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സി എക്കാരനായാൽ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അവനൊരു ചാട്ടയുടെ ചട്ടയുടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതോടുകൂടെ അവൻ്റെ കരിയർ സെറ്റിലായി വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കരിയറിലേക്ക് അവർ അഥവാ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഭാവി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആവണം നല്ല ഈ കൊമേഴ്സിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാട്ടയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക പിന്നെ കൊമേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സുകാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബി കോം ബി ബി എ എം കോം എം ബി എ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ബാങ്കിങ് മേഖലയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സി എ സി എം എ സി എസ് പോലുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ആകുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആകും നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ഒരു കോമൺ മനുഷ്യന് ബിസിനസ് മാന് അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബാങ്കിങ് ഫീൽഡിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ഷെയർ മാർക്കറ്റിലും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ
പിന്നെ ഡീമോട്ടിവേഷനും വരും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെറ്റർ കരിയർ ഓപ്ഷനാണ് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി എ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഈ മേഖലയിലുള്ള സി എം എ സി എസ് സി എം എ യു എസ് എ എ സി സി എ ഈ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക്സ